Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a un directo más de Instagram. Hoy por aquí tenemos invitado especial, eh, compañero de equipo y yo creo que un poco pues eh, insignia del ciclismo español en los últimos años. Alejandro Valverde que estará con nosotros y, y bueno, Alejandro, cuando nos veas, mándanos solicitud. La verdad que he tenido un montón de preguntas, o sea, impresionante la cantidad de preguntas que habéis hecho y nada, he podido coger algunas porque si no, no nos da bien. Así que ya está por aquí Alejandro, enviando solicitud y a ver si, si te llega el directo, que además pues eso le agradezco especialmente que estés aquí. Alejandro. Muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal estás? Buenas noches, bien, bien. Ya te veo que fino como siempre, o sea que el confinamiento lo llevas bien, ¿no? Bueno, aquí lo llevamos lo mejor que se puede, la verdad que, que está siendo duro, bueno, pero para todos, pero bien, eh, lo mejor es estar en casa, que es lo importante. Eso es, echarás de menos a la grupeta de Murcia, ¿no? Que tú estás acostumbrado a entrenar en compañía y esto de entrenar en solitario... Eh, hombre, claro, está claro que la he hecho de menos, pero no te creas que... A todos se, se acostumbra uno y yo no he sido, muy, no he sido de, de rodillo, pero la verdad que en este mes que estamos aquí encerrados le estoy cogiendo el, el gustillo. Al final vas a acabar hasta... De, yo cuando salgamos de esto igual acabaremos entrenando en el rodillo ¿eh? de vez en cuando. Porque al pues final... sí, no, 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 sobre todo el miedo que le tiene uno eh, cuando aquí en Murcia su, suele llover poco. Pero de eso de que los días que llovía decía, joder, ya está lloviendo... Ya, ya no puedo salir, pero ahora de, sabiendo cómo controlas el rodillo y con los rodillos que tenemos estos últimos de última generación, la verdad que es una pasada. Sí, 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 la verdad que yo creo que hay unas... La tecnología es, es increíble en ese sentido y, y yo creo que muchos también hemos aprendido un poco a sacarle provecho al rodillo de verdad, ¿no? Porque es lo que dices. A veces pues yo voy a un día y decías, buah, pues a una hora, tal, salvo, pero ahora que no te queda más que realmente entrenar, al final yo creo que se le puede sacar más, más partido el que muchos nos pensábamos. O sea, que al final, sin duda alguna, que será uno de los descubrimientos de esto de que nos está tocando nos está tocando vivir. Así que... Así sí, que sí. No, no, no yo ya lo he descubierto. ¿eh? Yo, la verdad que yo más de una hora no, no he hecho nunca. Y ahora ya me dos sesiones. Bueno, no una sesión, pero en varias sesiones partidas. Dos horas, tres horas. Y la verdad que hidratándote bien no, no hay ningún problema. ¿Qué rodillo estás usando, Alejandro? ¿Lo tienes varios o cómo, cómo sí, eh, Tengo el de tres rulos, el tradicional, pero ese lo utilizo muy, muy poco. Sobre todo utilizo el Elite, el, el Drivo 2. Uh -huh. Sí, que va, la verdad que va genial. Yo estoy súper contento con él, va muy bien. Es de estos de transmisión directa, ¿no? De los de que sí. quitas la rueda trasera y enganchas la piñonera. Exactamente, exactamente. Sí, sí. Para mí son los mejores también. Así que nada, sí. si te parece, Bala, vamos un poco ahí a las preguntas. Agradecerte otra vez que estés aquí hoy, que te lo agradezco mucho. Y la gente también, yo creo que en estos momentos, pues agradece tenerte, pues eso, por aquí y poder charlar tranquilamente, ¿no? Yo al final puedo contar cosas, pero seguro que lo que tú has podido vivir y lo que nos pueden contar tus piernas, poca gente puede, o sea que de verdad que gracias por, por acceder. Y yo lo digo mucho, ¿no? Que yo al final yo soy un ciclista más, compañero, al final intento pues eso, o sea, no soy periodista ni mucho menos, pero bueno, al final creo que hoy en día las redes sociales nos permiten acercarnos un poco, pues lo que vivimos a la gente, ¿no? Yo creo que al final es, pues eso, eh, bonito estar aquí, cerca de todos, ¿no? Así que si te parece vamos un poco a, a las preguntas o bueno, Perfecto. antes que a las preguntas yo creo que quería un poco repasar, el otro día también estuve con Sevilla y al final como sois profesionales que dais tanto tiempo tanto tiempo, un poco remontarnos a, a tus inicios antes de ir a las preguntas, o sea, al, tú pasas a profesionales en el año 2002 2003 2002, do, 2002. Uh -huh. Sí, no, bueno eh, estuve, primer año estuve en Banesto, en mi primer año amateur y bueno, la verdad que muy bien. Eh, estuve genial, súper cómodo. Eh, el único problema eran los desplazamientos. Yo tenía 18 años y el de desplazarme todos los fines de semana a correr a Pamplona o por, o por ahí por el norte era muy difícil. Y con tan joven no me apetecía quedarme allí arriba. Uh -huh. Entonces, pues bueno, eh, estuve el año ese que estuve bien y luego ya me ofrecieron un precontrato... Eh, de dos años en que él me amateur y luego pasar a profesionales y la verdad que me vine para acá y, y muy bien, ahí ya pues eh, tuve la, la suerte de una vez que pasé a profesionales en el 2002 de coincidir con Sevilla y con muchísimos corredores muy buenos y la verdad que bueno, estuve muy muy contento. Y, o sea, y primer año amateur lo hiciste ya en Banesto, yo de eso no, no me acordaba, o sea, se viste ya que en sí. Banesto era el mejor equipo amateur por entonces, ¿no? Se sí. un poco a... 
Sí, es que era la época que íbamos exactamente igual que los profesionales. La, la bicicleta, la pinarelo, del mismo color, la ropa, la ropa de calle. Y, hombre, y eso de cuando pasas de junior a amateur y es entrar en un equipo así, la verdad que, que es una pasada. Uh -huh. Y imagino ya que para pasar en esto de primer año sub-23, pues ya como juvenil, debes andar mucho, ¿no? Sí, hombre, me defendía, ¿no? <risa> no, no iba nada mal, eh. bueno... Eh... Al año solía estar sobre 16, 17 victorias. Luego uh -huh. los campeonatos de España siempre hacía medalla y, bueno, conseguía cosas bonitas. Uh -huh. ¿Y qué tal fue un poco el primer año del de, cambio de juvenil a su 23? ¿Qué tal fue el primer año con Manesto? Deduzco que bien, porque si te abrieron las puertas el Kelme, mal, mal no se te daría. Eh, hombre, la verdad que bastante bien. Ya la primera carrera que corrí allí arriba en el norte, eh, creo que hice tercero. Uh -huh. Tercero, y bueno, luego, bueno, al final hay gente mucho más veterana que tú y te tienes que dedicar a, a trabajar para ellos, uh -huh. pero no, no se me dio del todo mal. Y, y ya, bueno, ya el segundo año ya se me dio bastante mejor, ya conseguí victorias y el tercero uh -huh. ya fue donde fue, hice un año muy, muy bueno. Uh -huh. ¿Y qué tal se tomaron José Miguel y Eusebio un poco que dejaras el esto para quedarte? Eh, en un equipo, pues eso, de allí del sur ¿Cómo fue esa, ese hasta...? Que bueno, por pues entonces no sé si era un hasta nunca O un hasta pronto, aunque era, ¿no? Pero, ¿qué tal...? Eh, no, ellos sobre todo Bien, lo, lo entendieron a la perfección Al final, eres joven Y, y bueno eh, Ellos estaban también en la época esa Que mmm, no sabían Si iban a aguantar un año, dos años Tres años más eh, el equipo uh -huh. Y era un poco de incertidumbre Entonces, pues bueno, yo... Eh, me ofrecieron esto y, y no me lo pensé. Y la verdad que, bueno, eh, tampoco me arrepiento. Yo creo que fue una decisión acertada. Problemas del directo bala. Ahora... Ah, por eso digo, se ha cortado ahora, sí, sí. <risa> sí. Ahora, ahora vuelves. Nada, decía eso, que fue una decisión acertada, ¿no? O sea, que al final estás contento de, de ese paso y luego sí. de haber regresado, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que fue una decisión bastante acertada. Sí, sí. Uh -huh. Muy bien, y entonces, bueno, en 2013 ya en tu segundo año profesional ya conseguiste una medalla una, una, una medalla de plata en, la, en el Mundial, ¿no? Y tercero en la Vuelta a España, si, si, no, si no recuerdo mal. Sí, 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 en 2003 era segundo año profesional, ya pues eso. Lo que tú dices, problemas sí, del directo. Tenemos entre todos el, el, el wifi lo tenemos explotado. Yo creo que no, hay, no, hay, no tengo mucho más que hacer y tenemos ahora mismo a... Internet saturado a tope. Sí, 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 sí. Y nada, un poco eso. Entonces, eh, llegó el, la primera plata en un mundial, ¿no? Eso en el año 2003, ¿no? Sí, sí. El 2003. Uh -huh. Y en 2004 jugaste, eh, estuviste ya en los Juegos de Atenas, ¿no? Que fueron tus primeros juegos. Sí, eh, estuve en 2000, 2004 en los primeros juegos. Y ahí en... también conseguí victorias bu muy bonitas, importantes, y, y luego estuve en la Vuelta a España, que también estuve luchando ahí por el podio hasta, hasta último momento. Uh -huh. Y de ahí ya se produjo el cambio de aires, ¿no? Dejaste Kelme para irte a, a Caes de Par, ¿no? En el 2005. Sí, sí, sí. Bueno, estuvimos... Eh... Hasta 2004 con, con Kerme y luego pues, eh, bueno, estuve hablando con Eusebio y con José Miguel. Me ofrecieron volver a, a la escuadra suya y, y, bueno, por mí la verdad que encantadísimo. Uh -huh. Sí, al final de 2005 hasta ahora siempre hay una estructura. Yo creo que eso, al final yo creo que de los corredores en el equipo ahora mismo que más, junto a Emanuel tal vez, ¿no? Si los que más tiempo lleváis en el equipo. Sí, sí, sí pasamos los dos en 2005. Pasamos juntos y ahí estuvimos, bueno, hasta ahora la verdad que compartimos también la habitación y, y bueno, somos compañeros de batallas. Inseparables, inseparables. Sí, sí, Muy bien, sí. Bala. Pues, pues nada, luego un poco eso, repasando después al final, es que eso, tu palmarés al final yo creo que cuántas victorias tienes, porque si nos ponemos un poco a hacer ahí el repaso entero, ¿las tienes tú contadas? ¿Sabes cuántas son o...? ¿O qué dicen las estadísticas? Pues, es, creo que son 127, 128, exactamente no lo sé, pero la verdad que son, son muchísimas. Y... Pues nada, es un poco que nos quedamos, que al final son 127 victorias, un poco momentos, pues eso, muy buenos, ¿no? Al final yo creo que siempre las clásicas han sido tu... Donde te has encontrado siempre mejor, ¿no? Más a gusto. Al final eh, Flecha, eh, Lieja, son dos carreras al final que siempre has tenido ahí una buena relación con ellas. 
Y después, pues eso, con las grandes, con muchos podiums, especialmente en la vuelta, ¿no? Y, y eso, muy buenos momentos y también momentos no tan buenos como, por ejemplo, la caída del Tour de, de hace dos años. Con tantos años de trayectoria, pues tienen momentos buenos, momentos malos. Han sido más los buenos que los malos, pero bueno, sobre todo el peor creo que es eh, la caída del Tour. Cuando me rompí la, la rotula, ese es el peor momento de todos, con diferencia. Pero bueno, eh, al final eh, son cosas que pasan y luego pues ahí ver la superación de de cada uno, y el superar eso y el volver a estar en lo más alto, la verdad que eso para mí fue, fue muy importante también. Y después, justo después de esta lesión tan grave, ¿no? que al final yo creo que casi pensaste ahí en, a lo mejor seguramente, no sé si vas a pensar en dejar el ciclismo o, o, o más que pensar a lo mejor que te fueras a haber obligado a dejarlo, el poder volver después y ganar un mundial, no eso tiene que ser... Brutal, ¿no? Que a lo mejor incluso era la carrera que te... Eh, la espinita a lo mejor que te podía faltar, ¿no? Sí, sí, ¿no? Está claro que... Bueno, eh, tú te estás preparando, estás intentando recuperarte lo mejor posible para, sobre todo, vol volver a montar en, en bicicleta e intentar eh, tener un mejor, el mejor nivel posible. Perfecto, Ala. Pues nada, si te parece, vamos a, a las preguntas, a ver si podemos hacerlas. Y si no, pues eso, si, no te, si tenemos que dejarlo, tenemos que dejarlo, no, no, no te preocupes. Así que, antes de nada, eh, para empezar, ayer David Lozano, eh, que fue el invitado que tuvimos ayer, hizo una pregunta para ti. Y la pregunta de David fue, ¿cuál es la mayor diferencia que notaste entre tu primera vuelta, España que corriste, y la última que hiciste el año pasado? O sea, un poco el ciclismo que crees eh, la principal diferencia de hace casi 20 años ahora. Sí, que cuál es la, la diferencia de la primera vuelta ahora, ¿no? Sí, que es un poco en el ciclismo que es lo que más has notado que ha, que ha cambiado. Si sí, las bicicletas y los equipos, como se, no sé, un poco qué es eh, lo que más te llama la atención, lo que más ha cambiado en estos 20 años. Hombre, yo creo que ha cambiado, sobre todo, mucho en lo que es el tema de material. El material ha cambiado muchísimo. Luego la forma de correr también ha cambiado mucho. Antes eh, era todo, se corría un poquito más a lo loco, sí, estaba el control de los equipos, pero no... Es muy diferente ahora, ahora con todos los patios, eh, todos los entrenamientos que hace, de todas las concentraciones de los equipos. Uh -huh. Está todo mucho más medido y los esfuerzos más medidos que, que antiguamente. Antes se corría un poco más a lo loco. Uh -huh. Un poco la, princip la principal diferencia, ¿no? Sí, yo creo aquí? que... Vale, uh -huh. muy bien. Ahora se te escucha mejor, ¿vale? Así que a ver si hay suerte y podemos ahí seguir la, la charla tranquilamente, ¿vale? Eh, antes de nadie que se corte otra vez, mañana tenemos por aquí a Santi Millán, si internet no lo permite. Eh, ¿Tú tienes alguna pregunta para él, para pasársela? Vale, bueno, sobre todo la pregunta para él, que de todos los eventos que, que ha presentado, que el cual le ha hecho más ilusión o especial ilusión y, y por qué. La verdad que soy un gran, un gran seguidor suyo, me, la verdad que me gusta muchísimo. Y a mí me consta que él también tuyo y al final el ciclismo y, y bueno, al final yo creo que un poco es la gracia de esto, conectarnos, conectarnos entre, entre todos. Venga, cuéntame una anécdota de las más graciosas que tengas en la bici. Algo, algo que te recuerdes. Nos pregunta eh, Adri. ¿Una anécdota? Sí, la más graciosa. Uf. Hostia, es que al final ¿Sí? eso de la anécdota es, es, es difícil. Yo, si porque... por, em, empiezo yo por una si quieres, que me pasó a mí cuando estaba en el primer año de Burgos que estaba para mí mi segunda carrera. Había corrido Mallorca, corrí luego a la Ruta Urangel y estábamos tomando el café pues, con los del Burgos BH por entonces. Sí. Y, y dijeron, estamos a mitad de la parada, el día siguiente dejamos a Francia. Y dijeron, oye, que al final ha llamado Julio y que en vez de correr siete en Francia, corremos seis. Que el último que llegue al hotel se queda, se queda en tierra. Y allí que fuimos corriendo, vamos, o sea, no he corrido más en mi vida, hicimos 50 kilómetros a tope para llegar hasta el hotel Ciudad de Burgos y, y nada, al final era una broma, pero, pero vaya broma, que nos estuvimos riendo como cinco días. ¿Qué agrupeta te gusta más? ¿La de todo el año o la de la playa? Hombre, las dos tienen lo suyo. La verdad que la de todo el año es la con, lo, con los que siempre estás eh, conviviendo día a día y, y te encanta, pero la de la playa es una pasada. Eh, los dos meses que estoy o que puedo, que puedo estar allí, la verdad que me encanta y, y disfruto muchísimo. También es bueno un poco de cambio de, de aires. Eh, de aires. Uh -huh. Nos pregunta Eugenio que a qué corredor has tenido o has tenido más, más respeto, a qué rival. Hombre, para mí Alberto. Alberto yo creo que es el, el rival más duro que he tenido. 
y, y cuando le he ganado eh, me ha gustado ganar siempre con profesionalidad y, y deportivamente. Otra pregunta, Alejandro, nos pregunta 13, si se disputa este año, entiendo, ¿irás a por el Tour de Flandes? O sea, ¿le tienes ganas a esta carrera después de haberla conocido el año pasado o, o es una carrera que ya no pasa más por tus planes a estas alturas? No, yo, yo creo que es una carrera que ya he descubierto y es difícil. Eh, al final ya sé que es muy dura, es una carrera muy nerviosa, de muchísima tensión y, y es muy difícil. Uh -huh. O sea, al final hace falta eso, la habrá corrido muchos años, ¿no? Al final es una carrera para especialistas, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Luego, eh, nos pregunta José, si te dejan elegir entre uno de los siguientes componentes, o, ¿qué elegirías? ¿Cambio electrónico, potenciómetro o freno de disco? Cambio electrónico, sin ninguna duda. Cambio electrónico. Sí, Pot sí, sí. ¿El potenciómetro lo, mi lo miras mucho o tú eres más de...? Sí, de... hombre, sí lo miro. Está claro que el potenciómetro lo miro bastante, pero yo creo que la evolución del cambio electrónico es más que cualquiera de las otras cosas. El potenciómetro también y lo último me quedaría con los frenos de disco. Uh -huh. Y por aquí preguntan, Alejandro, ¿cuántas bicis tienes? Pues tengo una de cada año. De cada año que he corrido, las tengo todas guardadas para cuando me retire. Eh, bueno, intentaré hacer un pequeño museo y, y tener un recuerdo muy, muy especial. Uh -huh. pues tienes, unas, tienes unas cuantas ya, ¿no? Tienes que tener ahí el garaje sí. medio pues, lleno. Hecha cuentas de todos los años y algún año me he quedado dos, pues eh, sobre 25, una cosa así. Uh -huh. Qué bonito. Eh, y nos pregunta Pedro, ¿cómo es un día de entrenamiento para, para Alejandro Valverde? O sea, normalmente, ¿qué se os hace? ¿A cross a entrenar? Eh, ¿Cómo es un día normal? Hombre, yo suelo madrugar bastante. La verdad que me suelo levantar bastante temprano, sobre las 7, 7 y media ya de natural. Y me gusta salir a las 9, 9 menos cuarto aproximadamente. Y el día que menos hago es 2 eh, horas, 3 horas. Como, como muy poco. Y el día largo, más de cinco y media, ¿no? No se hace más de cinco y media, ¿eh? Ni cuando no, preparas no. un mundial que sabes que al final son siete horas o una lieja, no haces ningún día más largo o aún así te quedas en cinco y media. No, me quedo en cinco y media. Yo creo que ya con la propia competición ya me da el fondo. El fondo suficiente. Mm -hmm. Mm -hmm. Muy bien, y por aquí un poco Alejandro nos pregunta ¿qué pasará el 21? ¿Lo dejarás en el 21? ¿Esperarás a los Juegos de Tokio? ¿Qué, qué idea tienes un poco ahora mismo en la cabeza con todos estos cambios que está viendo? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Eh, ¿Aguantarás a Tokio sí o sí? ¿Ver después? ¿Qué pensamiento pues, tienes? Eh, ver un poco cómo voy también, cómo, cómo es mi evolución, si, si realmente bueno mis sensaciones son como años anteriores o ya me va bajando un poco la forma. Todo depende, pero en teoría la idea es terminar, eh, hacer el año que viene entero, el 21, y ya retirarme. Uh -huh. a, ver si, a ver si nos dejan hacerlo ¿eh? el año que viene y que, y que eh. tengo la normalidad porque, porque vaya locura. Un poco ya para terminar, eh, pregunta Salva que cuando dejes el ciclismo, profesionalmente tienes algo en mente o un poco lo que vaya surgiendo, no lo piensas ahora, un poco qué idea tienes. Bueno, sobre todo eh, seguir ligado un poco al ciclismo, que mm. para mí es lo que me lo ha dado todo. Y bueno, intentar disfrutar el, la familia al máximo y, y poco más, seguir entrenando, seguir disfrutando de la bicicleta y, y ya está. No, un poco eso, que al final es lo que dices, ¿no? Yo al final si tengo que sacar algo de ti, de, con todos los días que he corrido, al final yo creo que es un poco que lo muy difícil lo haces fácil y... Y la pasión un poco que tienes por la bici, ¿no? Que al final ves, pues eso, que cuidarte, te cuidas, yo creo que como el que más, pero que no da sensación. O, o sí que da sensación, pero que al final como que lo haces fácil porque te gusta mucho lo que haces. Y yo creo que un poco es al final, pues eso, eres un ejemplo para los compañeros y, y bueno, y mientras sea así de fácil, pues eso, aquí, aquí te tenemos y ojalá pues que vaya muy bien en Tokio y como dicen muchos, pues que no, no te retires nunca porque al final eres un poco el, la insignia del, del ciclismo estos últimos años. O sea que al final un, un placer haber tenido por aquí. Vale. Vale, vale. Pues, pues nada, un poco, un poco una pena que, que el internet haya ido un poco así, pero bueno, al final son cosas que pasan, que, que yo creo que en estos días el, el wifi está demasiado solicitado. Sí, la verdad que sí. Bueno, me hubiese gustado que hubiese sido mejor eh, lo que tú dices, el wifi, pero bueno, yo creo que hemos estado un rato, hemos estado bien, hemos charlado y, 
Y bueno, espero que todos los que han estado por aquí viéndonos que, que hayan disfrutado pues dentro de los cortes lo mejor posible. Sin duda alguna. Esta noche, creo que ahora a las 11, vamos a estar el documental de un año en Arcoiris, ¿no? Me parece, de Mónica Marchante. Sí. sí, sí, sí. Así que yo creo que no lo he visto, así que a ver si, si puedo ver la manera de, de verlo, que sigo sin mandar a la televisión, pero intentaré, intentaré apañarme. Así que... Muy bien. Pues ve lo, ve lo que te va a gustar. La verdad que está muy bien. Vale. Eso, que mil gracias a cuidarse y nada, y que nos veamos pronto, ¿vale? Venga, igualmente, muchas gracias. Un, abrazo. Un fuerte abrazo. Adiós, compañero. Igualmente. Adiós. Chao. Chao. Bueno, pues hasta aquí el live de hoy. Así que esto es todo por hoy. Mañana a las 10 con Santi Millán para hablar un poco pues, de televisión, presentadores, ciclismo, lo que surja. Dejaré por aquí las preguntas como siempre para que le podáis enviar también vuestra pregunta a Santi Millán. Un abrazo para todos y hasta mañana. Chao.